Angela Cherby, Fred Film Radio from the Venice Festival, here with Frederick Wiseman for the film One a, cu a Couple. Good morning. Good morning. I'm very glad to have you here. And I really, I would like to know why do you decide to go back to fiction? You are so famous for documentaries. What brought you there? Well, the, I think the real impetus was that I couldn't do a documentary because it, uh, uh, the COVID was very intense as it is mm -hmm. now. And I didn't want to make a movie with people wearing masks. So, uh, you know, I had previously made a, a monologue fiction film called The Last Letter. And so yeah. uh, Natalie and I had been discussing uh, this material uh, and we decided to write a script based on it. What was that intrigued you on this material, on this? Private diary of the Tolstoy wife. What was the trigger for you? What, one of the things that intrigued me a lot was the fact that in his writing, Tolstoy displays a, an enormous understanding of human nature. Mm -hmm. uh, and, and his women characters are, uh, are great. I mean, you feel uh, uh, before Anna Karenina commits suicide, there's about 30 pages in Anna Karenina uh, where he. You, you feel like you're completely inside her mind. Mm -hmm. And I was fascinated by the fact that someone who has such great understanding of human behavior uh, wasn't able to apply that understanding in his own mm -hmm. life. In his real life, yeah. yeah. So, I mean, it's an interesting, uh, I, I don't say that critically, but it's just, it, yeah, it's, it's an interesting, interesting phenomenon. Yeah, yeah exactly. Uh, and, and more, uh, the, this relation, this, the, the issues that this couple have, and the relationship between them are really modern, very contemporary. Oh well, I think so. Yeah. Totally, you know, yeah. it, it applies well, without I mean, any problem. To it, 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 they may, it may always be contemporary. I, I, I don't know anything about life of couples in the 16th century, but maybe some of the same mm -hmm. issues exist. Yeah. Oh, um, why did you choose to? I mean, to use so much nature in, in the film. What was the purpose well, of that? Well, uh, the garden became a character in the film. Mm -hmm, yeah. Uh, and first of all, the garden I thought was extremely beautiful. And, and, I, and I needed, from a technical point of view, I needed uh, transitions between the sequences. Otherwise, uh, if, if somebody's just talking directly to the camera the whole time, I didn't think it would work. So, so from the structural point of the view mm -hmm. of the film, it was very important, but also, it, it, but when I say the garden became a character, the, the life of the garden became a character because the gar while the garden is extremely beautiful, uh, it also simultaneously uh, is going through the Darwinian struggle for existence yeah. because the animals are all eating each other <laughs> and living yeah. off each other. So that thematically, uh, uh, I mean, there's a great deal of violence in the garden, yeah. which is uh, related to the existence to the existence and the practice of human violence. How did you work with Natalie Butford to? I mean, she has all the way of the film on her shoulder, of course, because it's only her on it's screen. Only her, so, yeah. uh, how did you prepare, and what what <coughs> did you want to get out from her? Well, we, we, we wrote the script together, so, and, and we know each other very well, we're good friends, and we'd worked together before in a play about Emily Dickinson, so it was a very easy working relationship. Uh, and uh, we, we discussed everything. Uh, uh, I, during the shooting, I would tell her, uh, 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 I would comment either on the perform. Uh, I would suggest things either before she acted or we discuss if, if she performed it in a way that I thought was right. Mm -hmm. I said that, and if I felt that it needed some correction, I said that, and we discussed it. I mean, uh, uh, I wasn't uh, uh, completely arbitrary about it, but during the shooting, uh, to make decisions. Uh, but, but because we both knew the material so well and we, we both knew each other so well, it was quite easy. And was it, was a, was it, a, was it a long shooting or a short one? A couple of weeks. A couple of weeks. So yeah. Uh, and, and then after uh, Natalie left, we spent three days in the garden mm -hmm. just shooting uh, the yeah. life of the garden. We did that. 
We did that at odd moments during the shooting too, but I didn't have enough material, so we spent, we, Natalie wasn't present, and we, and we just spent three days in the garden. Well, thank you very much, Mr. Wiseman, for having been with, with us. Oh, thank you for, for the film, me. A Couple, here from the Venice Festival. I'm Angela Cherby from Fred, the Festival Insider. Fred Film Radio du Festival de Venise. Je suis Angela Cherby. Je suis là avec Nathalie Boutefeu. Bonjour. Bonjour. Pour le film Un couple de Frédéric Wiseman, c'est un monologue qui se base sur, le, sur des lettres que la femme de Tolstoy avait écrites sur sa vie avec Tolstoy. Mm. Et euh, c'est très intéressant pour moi de, de comprendre votre opinion sur le fait si cette histoire amoureuse est contemporaine encore ou pas. Si les, si les thèmes et les, les, les problèmes de cette couple peuvent être euh, comprendre d'aujourd'hui. Ouais. Oui, tout est d'aujourd'hui, je crois. Oui, je crois que c'est ça l'intérêt qu'on a trouvé chez, chez ce couple, c'est qu'il nous parle de nous. Aujourd'hui, il nous parle de nous hier, il nous parle de nous demain. <rire> il parle des questions de l'amour, de la création, de la place qu'on donne à l'autre. Et de l'échange amoureux. C'est basé plutôt sur le journal intime mm -hmm. de Sophia, que Sophia ouais. a écrit toute sa vie. Sur quelques lettres, mais essentiellement sur le journal, le journal intime. intime. Ouais, Qu'elle a écrit de son côté. Ouais. Et... Euh... Le choix de, votre choix de faire ce film-là, en sachant que vous aurez eu le poids du film sur vos épaules complètement, continuellement, <rire> pendant tout le tournage, euh, a été... Euh, vous y avez pensé à ça et, et Comment est-ce que vous avez géré euh... <rire> Je crois que j'aurais pas pu faire ce film avec quelqu'un d'autre que Frédéric Wiseman. Mmh. Parce que nous, avons, nous avions déjà travaillé ensemble au théâtre. On, on se connaît bien, on est très amis, on parle beaucoup. Et j'avais une confiance absolue en lui. Et j'ai trouvé le... Euh, je dois avouer que trois semaines avant de tourner, j'ai proposé à Fred qu'il prenne une vraie actrice pour jouer ce film, <rire> tellement j'avais peur. <rire> Mais en, enfin. Par, euh, parce que on n'a pas répété ce film. Tout est allé très très vite entre mmh. le, le moment de la, des choix des textes, de la conception, de l'écriture, de la composition du scénario où j'ai beaucoup beaucoup travaillé à tout ça. Et le moment où il a fallu tourner, c'est. J'avais l'impression que tout allait trop vite. Mais. Mais tout c'était très clair, non euh, C'était très très intense. Avez... Uh -huh. et... Mais vous avez parlé à l'avance sur ça. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas répété, on n'a pas, voilà, on, on a, on s'est jeté vraiment, on s'est jeté dans, dans le travail du tournage qui a été très court. Uh -huh. Combien euh, 14 jours. Voilà. 13 jours. Oui. Et tra... travailler avec Frédéric Weisman, qui est un documentariste qui n'est pas si habitué à travailler avec des, des humains voilà. des acteurs. Ou, ou directement sur des acteurs. Comment ouais. a été l'expérience avec lui comme euh, réalisateur L'expérience était extraordinairement euh, riche et passionnante et complètement nouvelle. Euh, même si j'avais travaillé avec lui au théâtre, euh, euh, c'était encore différent et euh, c'est j'ai ce mot-là qui vient tout le temps. C'était très dense. Uh -huh. je, je... Les journées étaient très longues parce que Fred est un énorme travailleur. Ouais. Et j'ai trouvé ça fou comme tournage. <rire> <Mais, rire> j'ai trouvé ça passionnant, euh, voilà. fou et... et complètement nouveau. Et quand vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé c'est-à-dire que vous contente ou Je ne je, je sais pas bien ce que j'ai pensé. <rire> je l'ai vu une fois. Uh -huh. Et j'étais surprise. J'étais étonnée tout le temps. Ah tiens, ah, c'est... <rire> <rire> comme si ce n'était pas vous qui oui, le faisait. Oui, hein, oui. Pas mais pourquoi elle fait ça comme ça <rire> bon, J'étais je... très, très étonnée de... La beauté de l'image, la beauté des plans, j'ai pas, pas tellement regardé l'actrice. Ah. 
petite actrice. Vous avez, gardé, euh, vous avez regardé la, la facture j'ai, j'ai du, essayé de, de, du produit final. Oui, j'ai tout reçu en même temps, le mm-hmm. film, le montage, le mixage, j'ai tout reçu en même temps, j'ai, j'étais complètement étonnée. Bon, je peux vous dire que... Du choix radical de Fred, j'ai trouvé voilà. magnifique ses idées de, de jardin, de caméra. J'aime sa radicalité, je trouve que c'est une Et immense... Le résultat final, c'est génial. Oui, hein. je trouve que c'est dire, une hein. immense force. Oui, absolument. Et j'étais oui. extrêmement honorée. Bon, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, à... Nathalie Boutefeu, merci. pour du film Un couple du Festival de Venise. Je suis Angela Cherpi pour Fred, Festival Insider.